Halo semua, ketemu lagi dengan saya Dimana kali ini saya ingin memberikan uh, sharing mengenai tiga hal Yang akan kalian lakukan sebelum kalian tiba di Inggris Atau sebelum kalian memulai belajar di Inggris Hal yang pertama adalah persiapan keberangkatan ke Inggris di mana di dalam hal ini kalian sudah harus menyiapkan yang pertama paspor jelas pasti kalian sudah punya paspor ingat jangan tunjukkan detail paspor dan visa kalian sembarangan kecuali kepada orang yang berkepentingan kedua visa yakin akan nama yang tertulis di visa kalian kemudian dimulai kapan dan berlaku sampai kapan ketiga bayar pay letter Buat kalian yang sudah mendapatkan visa atau menjelang persiapan apply visa, kalian akan mengerti bahwa setelah visa kalian keluar, kalian akan mendapatkan BRP letter. Kemudian yang keempat, yang harus kalian print dan kalian bawa adalah CAS letter, di mana di sini ada informasi mengenai universitas, subjek, tanggal dimulai, sampai apa yang akan kalian uh, pelajari atau kalian ambil di Inggris. Kemudian selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi harus kalian sudah miliki sebelum kalian berangkat ke Inggris karena setidaknya kalian pasti harus sudah tahu di mana kalian harus tinggal pada saat tiba di Inggris nanti. Semua hal ini atau semua dokumen ini harus kalian bawa di dalam tas kabin atau tas yang akan kalian pergunakan menjelang masuk di imigrasi. Jadi biasanya saya selalu menyarankan jangan membawa terlalu banyak tas atau membawa banyak barang pada saat kalian berangkat saran saya kalian hanya bawa tiga yaitu pertama kalian boleh bawa tas lempang atau tas backpack kedua tas troli yang bisa masuk kabin atau tas kabin ketiga tas besar atau koper atau luggage yang bisa dimasukkan ke check-in jadi sebenarnya cukup tiga tas ini saja kenapa saya sarankan tiga karena di Inggris itu harus diingat kita di sana tidak ada portir jadi kalian harus pastikan semua barang kalian bisa kalian pegang dengan kedua tangan kalian ya jadi kalau saya sendiri setiap saya keluar saya selalu usahakan tidak membawa terlalu banyak barang atau perintilan barang yang kita bawa hal yang pertama yang saya mau ingatkan adalah pastikan luggage kalian atau tas koper kalian yang dibawa check-in itu tidak melebihi batas yang diizinkan oleh airlines kalian nggak perlu bawa yang terlalu banyak juga yang paling penting pastikan kalian sendiri bisa mengangkat koper kalian dari ban berjalan kedua di dalam tas kabin tas yang kalian bawa ke dalam pesawat pastikan tidak ada liquid atau barang cair yang lebih dari 100 ml biasanya saya sendiri pun saya sering bawa hand sanitizer terus kemudian ada uh, beberapa obat-obatan uh, obat warung ya tentunya yang obat yang tidak memerlukan resep khusus saya bawa masuk situ saya bawa band aid tensoplas atau apa saya juga masukin situ terus kemudian lipstick atau parfum kecil saya suka masukkan ke dalam tas tersebut jadi intinya kita harus sedemikian uh, rapi supaya seandainya pada saat di imigrasi atau di menjelang check-in atau setelah check-in barang-barang kita diperiksa semua tidak berceceran di dalam tas kabin kita laptop dan iPad boleh dibawa masuk kabin asalkan satu saya saranin laptop dan iPad dalam keadaan baterainya full buat gambaran ini adalah bank notes atau uang kertas pound sterling yang biasa digunakan selain ini ada juga pecahan 10 dan 5 nya lalu ada juga koin-koin receh ini saran saya kalian siapkan dompet koin soalnya lumayan banget tetap bisa buat beli-beli Yang selanjutnya yang harus diperhatikan, koper kabin atau barang yang kita bawa kabin jangan terlalu besar Karena jelas itu nggak boleh dan kedua ada limit berat yang diperbolehkan masuk ke kabin Di dalam mempersiapkan barang-barang yang kita mau bawa, sebaiknya kita tidak membawa makanan untuk dibawa ke Inggris karena kalian gak usah khawatir, di Inggris banyak sekali makanan-makanan dari Asia. Jadi semua hal bisa kita temukan di sana. Selanjutnya, jika kita sudah siap dengan dokumen, sudah siap dengan barang, hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai penerbangan adalah kepraktisan dalam berpakaian. 
cari pakaian yang nyaman untuk kalian kenakan selama dalam penerbangan dan uh, menjelang pemeriksaan di security handphone atau mobile phone juga harus masuk ke dalam pemeriksaan X-ray petugas bandara atau tepatnya petugas airline yang kita pilih pasti akan melihat kecocokan paspor uh, tiket kemudian visa. Next step-nya adalah kita melewati pemeriksaan di bandara. Oh ya, satu hal lagi. Buat airline yang memang mereka bisa online check-in, saya sarankan kalian melakukan online check-in. Ada beberapa pilihan uh, pesawat yang bisa kalian gunakan untuk uh, menuju ke Inggris. Seperti contohnya, kalian bisa pilih Garuda Indonesia, ataupun KLM, ataupun British Airways, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, dan lain sebagainya. Pada saat kalian transit, kalian akan melewati pemeriksaan lagi. Di sinilah hal yang tadi saya sebutkan, hati-hati dalam menyimpan uh, laptop atau iPad ataupun mobile phone dan dokumen, di sinilah kalian akan terbantu jika kalian rapih dalam menaruh barang-barang ini. Pada saat kita transit, melewati pemeriksaan, kalian tuh harus mengeluarkan laptop kalian, mengeluarkan iPad kalian. Nah, kalau seandainya kalian taruhnya di tempat yang susah kalian ambil, waduh, itu akan sangat mengganggu dan akan membuat antrian lebih lama. Pada saat kita pemeriksaan selesai, kalian harus mencari lokasi gate atau pintu untuk pesawat selanjutnya yang menuju ke Inggris. Pastikan kalian cek dulu gate kalian tuh ada di gate berapa. Pastinya kalau kalian ke London, terus atau kalian ke Manchester, atau ke Edinburgh, atau Birmingham, akan berada di gate-gate yang berbeda. Jadi harus pastikan gate-nya ada di mana. Banyak sekali toko-toko di airport transit dan itu sangat menggoda iman karena banyak barang yang lucu-lucu atau menurut kita agak-agak murah gitu ya. Nah, jangan dulu, jangan dulu belanja. Kalian harus pastikan dulu gate-nya ada di mana. Kalian samperin dulu itu gate-nya Barulah kalau kalian udah tahu, oh di sini gate-nya, jamnya masih ada, masih ada sisa waktu, kalian baru boleh jalan-jalan lihat-lihat sekitar. Setelah kalian udah sampai gate, kalian tinggal tunggu gate-nya buka untuk kalian lanjut ke penerbangan selanjutnya ke Inggris. Setelah semuanya berjalan lancar, yang ke tahap ketiga yang paling penting adalah persiapan sampai di Inggris. Persiapan uh, sampai di Inggris ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan begitu kita landing di airport di Inggris. Biasanya pada saat kita landing di UK, hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah bertemu dengan pihak imigrasi atau immigration officer. Pada saat kalian sedang antri di imigrasi ini, kalian harus sudah siapkan di tangan kanan dan tangan kiri dokumen, paspor, BRP letter cas letter ini harus sudah dipegang biasanya kalian akan ditanya oleh imigrasi officer atau petugas imigrasi mengenai uh, kamu ingin sekolah di mana uh, kamu mau belajar apa mereka berhak menanyakan hal-hal ini bahkan hal-hal yang kamu sudah punya akomodasi belum hal-hal seperti ini yang akan ditanyakan oleh mereka jadi kalian harus sudah siap di tangan jika mereka menanyakan kas kalian Jangan sampai pas mereka tanya, kalian baru buka-buka tas lagi, ubrek-ubrek tas, kemudian baru keluarin dokumen. Karena hal itu akan hanya membuat mereka kok tidak rapi ya, atau mereka hanya akan bertanya-tanya. Jadi penting buat kalian terketahui, pada saat kalian mengantri untuk bertemu dengan petugas imigrasi, sudah siapkan dokumen dokumen akomodasi dan paspor sudah di tangan termasuk BRP letter kemudian step selanjutnya setelah melewati imigrasi kalian akan mengambil koper nah koper ini biasanya akan diambil setelah kita melewati pemeriksaan ya pemeriksaan imigrasi setelah ambil koper kalian akan melewati pintu uh, terakhir sebelum kalian sampai di arrival hall di uh, setiap bandara Pintu ini ada dua, biasanya nothing to declare and declare. Jika kalian memang membawa hal-hal yang uh, dilarang atau membawa hal-hal yang kalian tidak yakin uh, ini boleh masuk ke Inggris atau enggak, kalian harus declare dulu, minimal kalian harus tanyakan apakah boleh untuk bawa masuk atau tidak. Setelah semuanya selesai, kalian akan tiba di arrival hall dan kalian bisa lanjut ke perjalanan kalian menuju akomodasi di mana kalian bisa menggunakan bus, bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan uh, taksi juga tergantung dari 
pilihan moda transportasi yang kalian pilih. Ed, tunggu dulu. Akan ada lagi sharing saya mengenai ketibaan di Inggris. Jadi, stay tune di iBag YouTube. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.